Semua orang Malaysia itu baik-baik. Kalau kita jumpa di jalan tuh selalu angkat tangan. Itulah yang membuat saya bertah tinggal di Malaysia. Memang kan. kita kena paham macam mana pun kita tak boleh nak samakan dengan orang Malaysia yang pure. Maksudnya memang original orang Malaysia. Cepat pulang bang, kamu mau di situ terus, mau jadi musuh Indonesia ya bang. <laughs> Oh hai, oh hello, hai semuanya Apa kabar korang semuanya? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini Semoga senantiasa bahagia dimanapun kalian berada Dipermudahkan segala urusannya Dilancarkan segala aktivitasnya pada hari ini ya Oke okay, teman-teman, so di video kali ini Sari terjumpa beberapa video daripada salah seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di salah satu kebun uh, di kampung di Malaysia ini. Uh, setahu Sari, hari abang ini tuh bekerja di kebun nanas, uh, pineapple. Nah, bolehlah hari-hari makan nanas ya, boleh sihat. So di video kali ini abang ini akan menjawab beberapa komenan daripada netizen teman-teman uh, daripada Malaysia dan juga Indonesia mengenai apa-apa saja yang terjadi di Malaysia ini tentang layanan orang Malaysia hal-hal ya, yang dia rasakan pengalaman pribadi dia yang mungkin bertemu dengan orang-orang Malaysia ya suasana di sini nah so jump kita tonton video ini beberapa so jangan skip video ini nah nanti kalian juga boleh berkomentar dan boleh bagi jawaban atas apa pertanyaan yang akan diutarakan tapi sebelumnya buat kalian jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe nya sudah terima kasih mari kita langsung ke videonya Abang, saya mau nanya, apakah kami rakyat Malaysia kejam sama rakyat Indonesia yang kerja di Malaysia? Tak ada, Bang. Semua orang Malaysia itu baik-baik. Kalau kita jumpa di jalan tuh selalu angkat tangan. Kalau duduk gede itu selalu jabat tangan. Kenal ke tak kenal selalu jabat tangan. Lepas itu tanya, Wak, orang mana, Wak? Orang Jawa, Jauh mana wak macam itu Memanglah ada Satu dua orang yang Memang macam tak suka Itu ada Nak tengok muka pun macam Nak menyampah dengan kita orang tuh ada Tapi satu dua je Tak banyak bang Yang banyak tuh orangnya baik-baik Ramah-ramah Macam hari raya kurban Semalam tuh Banyak yang bagi daging Kurban bang ada 8 kantong plastik dapat daging wow. dengan satu kepala lembu. Banyak. Memang the best rakyat Malaysia tu dengan kita orang. Yang dekat sosmed tu memang yang benci tu dia tak pernah duduk sama dekat kedai burak-burak, duduk bersanding macam kita orang ni memang tak pernah. Salam kenal ya bang ya. Kalau kita bicarakan orang yang suka dan tak suka kepada kita itu uh, ada yang berbeda juga ya pengalaman mesti ada juga yang baik ada juga yang tak suka dengan kita itu wajar ya bukan hanya uh, daripada lain negara sesama negara kita sendiri satu negara kita sendiri pun ada juga yang suka dan tak suka juga tapi Menurut abang ini, sepengalaman dia itu satu berbanding sepuluh lah macam tuh Lebih banyak yang ditemuinya orang-orang di sini itu yang baik, yang ramah, tegur sapa juga kepada mereka-mereka ini. Walaupun mereka ini bukan orang Malaysia, mereka boleh juga berborak-borak ya. Begitu juga dengan Sari. Sari pun merasakan hal yang sama juga. Ya, kalau kita baik juga, perlakuan kita baik kepada orang gitu ya. Orang juga di luar sana akan menilainya. Kita juga akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang baik juga. Nah, macam itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Orang Malaysia kalau dah kenal lebih dari saudara. Betul sekali Kak ini yang saya rasakan ya. 
saya kan udah lama tinggal di Malaysia dan banyak juga kawan-kawan dari orang Malaysia sendiri ini ada satu cerita bahwa selalunya kawan saya orang Malaysia itu kalau nak datang ke rumah saya itu kan kalau pun dulu kok ada kak mana jo macam itu kan saya jawab ada kak rumah ini saya nak singgah tapi saya tengah makan kak gedai kok nak makan apa dia tanya saya macam itu seganlah saya kan saya jawab eh tak payahlah saya ini dah makan saya kak rumah itu selalu masak tapi tetap saja dia datang bawakan nasi goreng terkadang dia belikan burger macam itulah sampai segitunya kan meskipun dia makan tak gede tapi ingat saya lagi itulah yang membuat saya betah tinggal di Malaysia memang dah macam apa ya kamu sendirinya ramai kawan-kawan seperti saudara cepat pulang bang kamu mau di situ terus mau jadi musuh Indonesia ya bang <laughs> mau jadi musuh Indonesia dari sudut yang mana cara pandangnya lawang saya aja melawan kelaparan sampai merantau ke Malaysia ke negeri jiran oh. mau jadi musuh Indonesia um, musuh kelaparan aja direwangi sampai jauh dari keluarga anak istri oh. mas mas gini ya mas saya ini kan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang legal yang resmi sedikit-dikitnya juga ikut menyumbang devisa negara loh Meng, saya nggak konten berdasarkan fakta di lapangan bahwa di Malaysia memang aman tentram nggak ada ini itu nggak ada berita aneh-aneh di sini kerjanya senang nyaman itu aja kok di agak musuh Indonesia sabar mas sabar ya kalau enggak sampean kesini aja nyatain jangan apa ya terlalu percaya di berita-berita ya nanti kalau sudah sampai sini tak ajak ngopi tak ajak makan terus tak cerita nih nabi-nabi pokoknya ya enggak stres ya mas <laughs> saya ini <laughs> cuma pekerja kebun tukang racun dulu tukang racun tukang nandur nanas <laughs> jadi nggak ada apa-apa buat lawan negara sendiri wong lawan kelaparan aja sampai ke negeri orang oh, mas wes pokoknya sing damai ya mas wes to aja mikir sing aneh-aneh kalau kita bahas video yang last kali ya ada salah satu komentar daripada netizen sebelah itu menyatakan kau mau jadi pengkhianat ke ataupun mau melawan negara sendiri dengan abang ini disebabkan abang ini itu dia menceritakan hal-hal yang terjadi yang dia rasakan sendiri di Malaysia tentang orang-orang Malaysia tentang keadaan dekat sini dia bekerja seperti apa macam itu nah memang kalau kita membicarakan kebaikan apalagi Malaysia nah ini Malaysia ya kebanyakannya kenapa harus Malaysia yang tidak boleh kita cakapkan yang baik-baik dan menimbulkan komentar daripada netizen yang entah macam-macam lah ya tak tahulah ya mungkin karena termakan daripada berita-berita di luar sana yang tak betul pasal negara ini membuat stigma itu memang yang tak baik lah sudah Malaysia gitu ya yang dijawabkan abang ini tadi itu saja yang dia rasakan jadi tak ada lah dia cukup melawan negara sendiri dia pun melawan kelaparan juga jauh-jauh datang merantau ke luar negara sampai ke Malaysia meninggalkan keluarganya anak bini di rumah ya mesti melawan rasa rindu itu juga jadi buat teman-teman juga yang berkomentar macam itu kalau memang belum datang ke sini, memang belum tahulah ya keadaan sebenarnya. Mungkin hanya tahu daripada media sosial, ya kan? Yang macam-macam dibuat TKI, macam-macam dibuat kepada orang Indonesia. Padahal kisah sebetulnya mereka tak tahu yang ada di sana, ya. Macam tadi kata abang ini, datang dulu baru tahu. Nah, boleh diajak mengopi lagi, ya. Di, di belanja makan tadi katanya, borak-borak bersama. 
oke okay, teman-teman nah macam tuh ya bukannya nggak mau kerja di negara sendiri bang tapi gimana ya di Indonesia itu penduduknya sudah ramai padat dan banyak orang pinter orang seperti saya ini yang tidak sekolah tidak punya kelebihan dalam hal-hal kerja lain cuma bisanya buruh kasar kalau bangunan pun tukang aduk-aduk semen jadi tidak mampu berdaya saing dengan mereka-mereka yang pinter bang dan tahu sendirilah di Indonesia untuk buruh kasar itu sudah banyak sekali dan banyak sekali yang nganggur bang terkadang dalam satu bulan itu bisa kerja dalam satu minggu saja terus untuk memenuhi keperluan gimana tapi kalau di Malaysia ini bang meskipun buruh kasar buruh harian itu kita mampu untuk menyimpan tiap-tiap bulan bang walaupun sedikit sedikit dalam 5-6 juta itu bisa ngumpulin lah ditabung gitu ya tapi kalau di Indonesia untuk makan aja susah bang kerja itu mungkin yang banyak sawahnya makan tidak susah tapi untuk keperluan lain-lain itu kalau untuk saya pribadi susah bang selagi di Malaysia itu saya masih diberikan kesehatan dan banyak peluang kerja insya Allah selagi itu saya kerja di Malaysia gitu bang gak apa-apa lah orang mau pandang gimana gimana nggak apa-apa soalnya orang itu kan tidak mencukupi keperluan kita kekurangan kita bahkan ketika kita susah untuk berhutang pun susah bang Ya teman-teman, nah macam ini kalau seperti abang ini dia sopan santun ya kita jaga adab di negara orang orang Malaysia tentu juga suka akan dengan kita ya kan. Tapi masalahnya mungkin uh, terdapat juga segelintir teman-teman itu yang bekerja di sini yang tidak mematuhi undang-undang peraturan negara Malaysia ataupun uh, berlaga ya cakap besar. macam-macam lah yang terjadi di Malaysia ini yang diperbuat ya contohnya uh, bibi lari lah uh, ada juga lah banyak lah ya nomong-nom yang macam tuh itu ya baru mereka kurang respect dan kurang suka kepada kita tapi kalau macam abang ini kerja bagus-bagus kerja sudah ya kan uh, apa yang mau kita tidak suka kan gitu ya Oke okay, teman-teman, tapi kalau cakap suka dan tak suka ini bukan pasal negaranya, orang-orang di negara itu, bukan pasal individu tersendiri. Kita buat biasa-biasa macam ini pun, ada orang di sana itu yang tengok kita itu tak suka dengan kita, padahal kita tak buat apapun dengan dia, kan? Ha, tak tahu lah ya pemikiran orang ini setiap individu itu berbeza, jadi ya macam itu. Oke okay, teman-teman, last sekali ini ada video daripada kakak Indonesia ini juga, dia mau memberi nasihat, nah last video ini memberi nasihat terhadap orang-orang Indonesia harus ataupun kena hormat undang-undang di Malaysia, oke okay, seperti apa kita dengarkan dan kita, uh, untuk teman-teman Indonesia cium satu je kak ni anak pesan ya, kepada semua pendatang yang menumpang kak Malaysia ni Walaupun dah dapat IC biru, IC merah, kuning, hijau, kelabu ya. Ada kita ke? kena faham. Macam mana pun kita tak boleh nak samakan dengan orang Malaysia yang pure. Maksudnya memang original orang Malaysia. Betul. Orang faham tak? Tak boleh. Eh? Macam ada orang tu cakap Malaysia dengan orang apa, pendatang tak ada beza. Beza. Ha, be, be, berbeza. Jangan kita rasa bila kita dah dapat IC sama je. Tapi sebagai manusia memang kita sama. Yeah. Okey, kita dilahirkan uh, sama eh. Uh, kita daripada mana? Daripada sang pencipta, daripada uh, keturunan Nabi Adam. Ha uh, itu sama. Tapi tentang hak tak sama, ya. Yeah? Uh, hak orang Malaysia dengan hak pendatang tak sama. Ya, yeah? jangan terlalu dabik dada. Okey? Ah uh, sebab itu bila kita dah duduk kat Malaysia ni, kita kena sedar diri. Kena sentiasa sedar diri yang kita ni menompang kat sini. Tak perlu, tak boleh minta hak lebih-lebih. Betul. Sebab hak pendatang dengan hak original <laughs> tak sama. <laughs> Batuk kat ni. Ya? Ha, itu je lah, kena sedar diri banyak-banyak. Jadi, bila kita duduk kat sini, bagaikan pepatah, di mana, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. 
hormat menghormati hormat kedaulatan adab perlembagaan Malaysia ya kena hormat undang-undang tak boleh sesuka hati ya ha apa korang nak jadi macam yahu tu ke Hah? Macam setan Yahu ke Datang negeri orang Datang negara orang Eish, Nak minta hak lebih-lebih Lepas tu menghina pula tu ha, Itu tak ha, boleh itu. Ya? Ha, Menghina ha, Kalau negara Yahu tu lagi teruk eh, Dia pun jajah terus ha, Jadi tak maulah macam itu okay? Jadi last apa saya nak cakap Kena sedor diri Kalau dah rupa pendatang Kena sedor diri okay? Itu saja. Assalamualaikum Oke okay, teman-teman, nah itu pesan daripada kakak ini dia sebagai orang asing juga yang berada di Malaysia dia mengucapkan sadar diri juga kita kita orang asing janganlah sampai melebih-lebihi dengan orang tempatan gitu ya kita kena tahulah diri kita itu uh, sebagai pendatang juga jangan mau sama hak ada juga ya beberapa konten kreator sehari lihat ya yang TKI-TKI ataupun warga asing ada juga dari Bangla gitu ya macam apa ya apa banyak cakap bukan banyak cakap apa bukas apa ya besar cakap gitu ya meminta katanya sama haknya hah boleh pula gitu ya kan Oke, okay, nah itu saja ya pesan dan peringatan daripada kakak ini. Baik juga untuk kita dengarkan, untuk kita telaah juga. Oke okay, teman-teman, sus gitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar lain, bolehlah ya bagi komen. Terima kasih, sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye!